Vincenzo Dottavio, sindaco di Ortona, parliamo di questa manifestazione, quarta edizione di Ortona a tavola, meno male che avete provveduto a far tornare questa iniziativa che vuole riscoprire le antiche origini della cucina ortonese, complimenti. È stata una bellissima serata, grazie a voi, grazie agli ospiti, ai giurati, È una serata veramente eccezionale alla riscoperta degli antichi sapori di Ortona, di questa città e soprattutto ecco un modo per cercare di costruire un percorso futuro all'insegna della buona tavola e dei buoni prodotti di questa terra. Non per circostanza ma i suoi concittadini sono stati tutti all'altezza della situazione, però c'è stato il piatto preferito questa sera dal primo cittadino, dal sindaco Vincenzo D'Ottavio? Allora, il, ci sono stati diversi piatti, ovviamente tutti encomiabili, e ognuno nel, nelle proprie specificità, nelle proprie caratteristiche. Eh, in questo momento ovviamente voglio mantenere il riservo perché insomma, eh, ripeto, è, è difficile dire, pensare quale fosse il più buono o il più insomma, eh, prelibato. Diciamo che sono stati tutti all'altezza di vincere il primo premio. Questi piatti poi, Sindaco, sono stati esaltati dalla bontà dei vini di Ortona, ecco. eccezionali semplicemente. Certamente, questo, e su questo devo dire che senza togliere nulla ai vini ovviamente dei territori eh, vicini, però certamente eh, Ortona ha dei vini di pregio e dei vini di qualità, eh, ben rappresentati dalla nostra sommelier Alberta, che fa parte anche della, ha fatto parte della nostra giuria, e vini veramente incombiabili, molti di questi vini sono stati premiati a Verona, al Vinitali e anche in altre occasioni, quindi veramente è un, diciamo, un prodotto di qualità. Una manifestazione che anticipa di qualche giorno la festa di San Sebastiano che a Ortona è particolarmente sentita perché lo vogliamo puntualizzare a beneficio di coloro che non sono di Ortona e quindi non conoscono le vostre tradizioni? È una festa antica, è l'unica festa invernale ovviamente che diciamo collocata in un periodo particolarmente particolare dell'anno, il mese di gennaio fa freddo, però è una festa che è ovviamente legata come dire, un po' nella civiltà contadina e non solo agli auspici, ai buoni auspici ovviamente di questo territorio, e nel senso che è legata anche al fatto del eh, discorso del vaporetto, no? vale a dire al percorso che questo, questo manufatto di cartapesta deve fare deve lungo un filo appunto di acciaio e chiaramente dalla riuscita di questo percorso e ovviamente anticamente i contadini traevano auspici per la riuscita di una buona annata. Tutto ciò accadrà domenica? Accadrà domenica, per cui invito i miei concittadini, gli ortonesi, ma non solo, ad accorrere in massa in piazza San Tommaso ed assistere a questo spettacolo unico nel suo genere e che ovviamente fa parte della mia bellissima città che è Ortona. È tornata una bella manifestazione ad Ortona, nel ristorante al Vecchio Teatro sulla passeggiata orientale, quarta edizione di Ortona a tavola, una rassegna che attraverso gli sforzi, gli elaborati delle casalinghe e dei casalinghi di questa città vuole riscoprire le antiche origini. Con Nuccio Campio, ormai volto noto del piccolo schermo, grande esperto di cucina, facciamo un po' il punto della situazione. Ma il punto lo farei innanzitutto non solo con la bellezza di Ortona e ciò che offre, ma un complimento al sindaco, a Vincenzo Dottavio, alla sua giunta, ai suoi consiglieri che hanno organizzato questa meravigliosa serata in questo meraviglioso locale qui ad Ortona. Abbiamo assaggiato dei piatti questa sera veramente, eh, non dico eccezionali, ma buoni, 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 fatti a regola d'arte. Anche perché Ortona può esprimere dei piatti davvero molto prelibati sia per quanto concerne la cucina di mare che per quella di terra, davvero una cucina completa, quella che si può assaggiare e gustare da queste parti. Certo, abbiamo assaggiato questa sera, la base è stato il baccalà e lo stocca fisso. Dico veramente bravi, bravi ai cuochi e alle cuoche che hanno preparato che noi ancora sappiamo. Abbiamo votato i piatti, non sappiamo chi sono i protagonisti ma sono dei piatti veramente eh, fatti a regola d'arte e poi con prodotti veramente genuini. Si sente l'olio extravergine teatino e che cosa dire, il nostro pomodoro in bottiglia. Non conosciamo ancora il responso della giuria, allora scherziamo, giochiamo, cerchiamo di anticipare e fare qualche piccola dichiarazione sui piatti che Nuccio Campli ha preferito agli altri. Quali sono stati? Ma io veramente ho un li preferisco quasi tutti, ma uno in particolare che sono stati dei tacconelli fatti in casa al sugo di rombo, 
ma un rombo sinceramente che c'era un pezzo di filetto di rombo ogni piatto, quindi un rombo che pesava secondo me minimo un 3 kg, 3 kg e 200 grammi. Veramente è un piatto delicatissimo, eccezionale e, e raro. Con l'assessore Valentino Di Carlo ricordiamo i piatti in gara in questa quarta edizione di Ortona a tavola, manifestazione promossa dall'amministrazione comunale, si tratta di borragine in pastella, baccalà e peperoni, ravioli al nero di seppia, pallotte cacio e ovo con carciofi ripieni, tacconetti al sugo di rombo e poi ancora cotiche e fagioli e poi rintrocele con baccalà, stock, cipolla e pizza, risotto, salsicce e verza per finire con stock, pizza e fuie. Ecco, di che manifestazione si è trattato, Assessore? Ma, caro Paolo, veramente è stata una serata bellissima dove abbiamo mangiato dei piatti tipici della nostra eh, zona, del nostro territorio che, eh, come dire, richiamano le nostre tradizioni ortonesi e l'amministrazione comunale ha voluto fortemente questa manifestazione perché come dire, ecco, crea l'allegria, crea eh, lo stare insieme, eh, ri, eh, rispolvera se vogliamo anche quei piatti di una volta che sono legati anche alla tradizione che ci sarà tra qualche giorno del 20 gennaio di San Sebastiano dove il famoso puzzenette di, di San Sebastiano diciamo, richiama quei piatti di una volta eh, che erano come dire, così vicini ai nostri avi, ai nostri nonni Eccetera. Quindi questa cosa ci, ci riempie di allegria, l'amministrazione comunale ha voluto fortemente questa manifestazione per la prima volta in questa città è sponsorizzata dall'amministrazione comunale perché crediamo che eh, queste piccole cose siano grazie al vostro tramite, a chi le, diciamo, logisticamente le sa organizzare come marketing pubblicitario e televisivo possano essere anche un viatico per il futuro e per il turismo legato alla cultura di questo territorio. Perché diciamolo pure Assessore alla cucina di Ortona non manca nulla, è una cucina che si riesce ad esprimere al meglio sia per quanto concerne la cucina di mare che per quella di terra. Ma sicuramente c'è una forte tradizione marinara perché il, eh, come dire, il porto è sotto di noi, il mare è dentro di noi e eh, anche il, i piatti che sono legati e la manifestazione del 20 di gennaio di San Sebastiano è legato proprio a uh, questa barchetta che uh, indica in un modo o in un altro se il raccolto del, uh, dei nostri marinai è, è profiguo o meno, insomma la storicità di questa, uh, di questa tradizione di San Sebastiano. Chiaro è che questo ci dà modo di riscoprire anche altri piatti, altre cose del territorio circostante, quindi dell'Interland dell'Ortonese di tutto il territorio della Marruccina che eh, come dire, sfocia in queste serate magnifiche che l'amministrazione comunale ritiene di dover sostenere perché eh, si avvicinano fortemente alla nostra tradizione e la rappresentano al di fuori del nostro territorio. Dieci piatti, dieci concorrenti, tutti all'altezza della situazione. I suoi concittadini davvero se la sono cavata egregiamente? Tutti bravi, devo dire dei piatti veramente eccezionali. Chiaramente poi eh, chi più chi meno, ma non tanto nella bravura quanto magari eh, le sfumature della cottura, della, del condimento, della presentazione del piatto, insomma poi sono piccole cose che eh, come dire, sommate a tutti i giurati fanno la sostanza, ma alla fine alla pari sono stati tutti, tutti bravi, tutti i cittadini che hanno cucinato per noi. I piatti in gara sono stati impreziositi dai buoni vini di Ortona, siamo con Alberta Orlandi dell'AIS, dell Associazione Italiana Sommelier. Parliamo dei vini che abbiamo portato per accompagnare questi piatti, questi dieci piatti in gara per la quarta edizione di Ortona a tavola. Sì, abbiamo usato, se, tra virgolette, i vini delle cantine dell'Ortonese, quindi la cantina sociale di Ortona, cantine Ciampoli, Agriverde... Farnese Vini, Citra, Dora Sarchese, ehm, ecco, li possiamo ricordare Dragani, tutti. Cantine Dragani, eh, queste. In pratica tutti? Sì, anche con le Frisio che è leggermente ai confini con uh, Frisa, quindi Rogatti Frisa. Abbiamo scelto quanto più è stato possibile di abbinare al meglio i vini ai piatti, ovviamente tutti i piatti della tradizione ortonese, quindi tutti i piatti che andavano abbinati con i vini eh, per tradizione con i vini dell'ortonese. Abbiamo cercato di fare il possibile mh, per equilibrare il gusto del vino al gusto del piatto. Compito facile? Diciamo che non è stato molto semplice anche perché 
Io se posso dirlo non conoscevo perfettamente i piatti in gara per cui sono stati una scoperta anche per me e li conoscevo so solo appunto col nome però poi se avessero o meno più o meno per esempio pomodoro io l'ho scoperto dopo diciamo che comunque nel complesso gli abbinamenti sono risultati buoni, equilibrati e mh, tante volte appunto, il, anzi delle volte il vino ha ehm, migliorato anche il, il gusto del piatto comunque sia un'altra occasione per dire e ribadire che i vini di Ortona non hanno proprio nulla da invidiare agli altri esattamente, noi dall'anno scorso abbiamo anche una Doc qui a Doc Ortona che ha valorizzato ancora più i nostri vini delle nostre cantine e quindi hanno, questa Doc in sintesi ha premiato quello che è il valore e il lavoro dei produttori di vino dell'Ortonese. Franca Minucci questa sera è una gara un po' diversa rispetto alle altre, una vera e propria stracittadina a Ortona in questa bella città con 10 piatti, uno più buono dell'altro. Sì, uno più buono dell'altro e soprattutto ognuno di loro significativo del territorio. Mi sono ritrovata a mangiare veramente delle cose che non mangiavo come lo stock per esempio, come prodotti proprio particolarissimi cucinati con una grande maestria e anche con dei sapori assolutamente antichi. È stata veramente un'esperienza particolare questa perché in genere le casalinghe si adeguano anche a quelle che in genere facciamo noi no? nelle nostre rassegne, si adeguano anche un po' ai gusti no? di una modernità in cucina. Questi hanno invece cercato in questa occasione, perché credo che questo era il taglio della serata, di restituire proprio gli antichi sapori ed è stata in questo una grande esperienza proprio anche a livello soltanto diciamo, di, di sapori, di profumi. E poi diciamo una cosa, siamo in un posto molto bello. Questo è la grande, diciamo, grande, questo grande ristorante, questa trattoria, questa locanda del teatro che sta qui sulla passeggiata orientale, un posto storico di Ortona, particolarmente bello. Si respira veramente una bellissima atmosfera, un'aria che racconta come dire, antichità, che racconta storia, tradizioni, cultura. Ecco, è veramente stata una serata particolarmente bella. La manifestazione poi si è chiusa con i dolci ortonesi, sì. ricchi e variegati, sì. davvero molto buoni. Non erano in gara perché altrimenti avrebbero potuto davvero recitare un ruolo di primo piano. Sì, perché questo è proprio un settore a parte. Tra l'altro eh, siamo in prossimità di Sant'Antonio, per cui ci sono anche molti di questi cibi rituali proprio tipici di Sant'Antonio e quindi ho visto gli uccelletti, ho visto dei bocconotti particolari, anche in questo eh, la zona, quest'area è particolarmente dotata di dolci, no? un pochino tutta l'area frentana, anche l'area diciamo di Ortona, per cui quella dei dolci meriterebbe proprio un settore a parte come spesso tu fai, proprio una sezione a parte e quindi questa sera c'è stata una chiusura veramente di alto, di alto profilo di questa manifestazione, di questa serata. Ilario Cocciola, il presidente del Consiglio Comunale di Ortona, per la prima volta nella nostra commissione in una gara di cucina. Ortona a tavola, come l'ha trovata? Come si sono comportati i vostri concittadini impegnati questa sera in un'insolita sfida ai fornelli? Beh, si sono impegnati bene, perché si sono impegnati bene. I piatti erano tutti buoni, personalmente ho apprezzato in modo particolare i tacconi con il, rosp, con, uh, il rombo. Però erano veramente buoni i piatti, di, di cucina tradizionale c'era lo stoccafisso finale ed anche i peperoni, baccalà e peperoni. Però, ripeto, i piatti buoni, cucinati bene, preparati bene. Quindi la ambiente. cucina ortonese è stata degnamente rappresentata? Sì, 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 decisamente. Ci sono al di là di quei piatti che abbiamo assaggiato questa sera qui al ristorante al Vecchio Teatro i piatti simbolo della cucina ortonese? Beh c'è il puzzonetto, quello che abbiamo provato, che si fa in diverse versioni. La versione di questa sera non era secondo me una versione prettamente tradizionale. Quella tradizionale è ha... È stata rivisitata? Secondo me sì, ah, vedo degli esperti qua... E la cucina tradizionale di Ortona ha un sugo che si chiama l'angorda perché ha molto olio, molti odori ed è molto, lo stoccafisso è più soffritto eh, mentre per quanto riguarda il baccalà e i peperoni è un classico 
altri piatti di queste, di queste giornate? Beh, questi sono quelli principali. Poi ci sono dei piatti tradizionali, spesso che mescolano la tradizione agricola con quella del mare. Noi abbiamo delle verdure con il sugo di pesce, che è una cosa un po' particolare, che non si fa più tanto, però ce l'abbiamo nel nei piatti, poi abbiamo il piatto principe di Ortona a mio avviso è il brodetto di pesce Ovviamente. che si differenzia però dagli altri brodetti perché quello di Ortona non è soffritto mentre gli altri tendono a far soffriggere prima quello di Ortona è molto salubre perché è un insieme, non sto a dire qua la ricetta ma io sono appassionato però e un pomodoro particolare, il pomodoro a pera, eh, prezzemolo, aglio, peperone diciamo che il pesce si cuoce nel pomodoro, mediamente invece si fa la, il soffri, soffrigge leggermente negli altri piatti e poi abbiamo la pasta con i pelosi che è tipico di Ortona Insomma, e noi ci abbiamo le nevole possiamo dire così che questa manifestazione ha centrato l'obiettivo finale che è quello di riscoprire i piatti storici della tradizione no no certamente anche l'idea di farli cucinare non da cuochi professionisti ma da persone che cucinano in casa e questa è una, una bella idea perché testimonia proprio il pass la tradizione vera perché spesso i ristoranti lo fanno per motivi ovviamente commerciali, mentre chi cucina in casa lo fa per la passione di cucinare. Finalmente è tornata a casa questa bella manifestazione, Ortona a tavola. Siamo con Armando Carusi, titolare del ristorante al Vecchio Teatro, con la figliuola Valentina. Parliamo di questa iniziativa, 10 concorrenti in rappresentanza delle diverse località di questa città. Una bella iniziativa promossa dall'amministrazione comunale. Come se la sono cavata in cucina? Lei che ha seguito proprio passo dopo passo l'evolversi, la preparazione dei diversi piatti. Ma già dai primi contatti sono, cioè, mi hanno stupito, gente molto motivata, gente che cucina a casa, insomma che sono molto, molto preparati e hanno accolto l'invito, io li ho stesi un po' tutte le contrade di Ortona oltre che al centro. Qualcuno dei concorrenti era già stato nelle passate edizioni, però la maggior parte sono nuovi, con piatti nuovi. Questa volta comunque abbiamo tenuto, visto che siamo sotto San Sebastiano e Sant'Antonio, abbiamo voluto eh, centrare i piatti su, su questi eventi. Ecco, gran bella figura anche i vini di Ortona, erano presenti quasi tutti, i migliori, i più blasonati. Sì, sì, quando parliamo di territorio naturalmente si parla oltre che del cibo anche del vino. Noi abbiamo la fortuna a Ortona di avere tante cantine, tanti vigneti, tanti professionisti e, e quindi io ne sono felice. Ormai lo possiamo dire, hanno vinto i tacconetti al sugo di Rombo. Secondo lei cosa hanno avuto di più rispetto agli altri? Ma guardi, sono tutti bravi, che dire... Eh, chi l'ha fatto lo conosco e eh, con quanta passione ha cercato per tre giorni, stava presso ai pescatori, alle piccole imbarcazioni, ai suoi conoscenti, oltre che lui è anche un pesca pescatore dilettante con la barchetta che, eh, e alla fine ha trovato un rombo stupendo che pesava sui 4 kg, è arrivato alle 6 e mezzo quando io sono arrivato, è stato il primo a arrivare ha fatto tutto qua e niente, ma, non è, ma questo è per dimostrare la passione, gli altri hanno fatto magari cotture anche più lunghe, e quindi vabbè, sono ecco, lei, tutti bravi comunque. Il signor Armando è particolarmente felice perché dopo aver organizzato proprio in prima persona le prime tre edizioni di questa rassegna, dopo qualche anno di distanza è tornata questa iniziativa qui nel suo locale, un locale di punta non solo per Ortona ma per l'intera regione Abruzzo. Grazie, molto gentile, anche se sono manifestazioni che potremmo allargare a tutto il territorio, quindi non vogliamo neanche avere il monopolio di... di... c'è tanta gente brava che, che è giusto così farli conoscere. Comunque sia una manifestazione conclusa sia alla grande anche con i dolci tipici di Ortona, sì. voi ci tenete in modo particolare nelle diverse rassegne a promuovere le nevole, però si sono fatte valere e la gente ha gustato con piacere anche gli altri dolci tipici ortonesi. Sì, sì, oltre alle nevole la signora Maria Pesa che fa sempre delle sorprese, e niente, grazie signora Maria.
Nella doppia veste di concorrente e di sponsor tecnico, Fabio Menè dell'azienda San Tommaso di Ortona ha preparato i rintrociti. Ecco, come sono fatti questi rintrociti? Fatti a mano, no? Eh sì, non potevamo esimerci da fare un piatto forte sia della tradizione locale, ortonese e lancianese, perché il rintrocito è tipico del lancianese ed è un piatto natalizio tra l'altro, e sia è un piatto forte uno delle, dei nostri cavalli di battaglia dell'azienda San Tommaso. Come ha trovato questa iniziativa che ha voluto promuovere i piatti tipici della tradizione culinaria ortonese valorizzati anche dalle aziende del territorio, ad iniziare dai vini di Ortona e poi aziende come la sua che ormai è più che conosciuta? Ma eh, L'idea di dare lustro alla tradizione alimentare abruzzese eh, è, stata, è, è uno dei miei pallini principali. Eh, ho questa ambizione di, di portare la cultura abruzzese, la gastronomia abruzzese e vedo che ehm, il movimento del cibo e della buona alimentazione, eh, del recupero delle tradizioni sta veramente prendendo piede anche nei giovani, vedo che anche oggi qui eh, a giocare a questa bellissima gara che tu Paolo hai organizzato eh, ci sono eh, tanti giovani, eh, è stato quindi piacevolissimo eh, ricordare eh, le tradizioni eh, che ad Ortona eh, sono ancora, ancora molto vive. Fabrizio Leonzio vince la quarta edizione di Ortona a tavola, manifestazione promossa dall'amministrazione comunale qui all'interno del ristorante al Vecchio Teatro con un piatto davvero molto prelibato, tacconetti con il rombo, il rombo. Con, con questo rombo fantastico che ha incantato la giuria. Ma come è fatto questo piatto? Il piatto è fatto in maniera semplice come vuole la cucina ortonese senza usare diciamo recipienti per poter magari diciamo, cambiare il gusto. Il allora, pesce... Nel volerlo riproporre questo piatto che cosa si può fare? Pomodoro fresco sicuramente, Io ho usato anche il pomodoro che noi usiamo fare a casa, sai la tradizione abruzzese di fare le famose bottiglie e in più il rombo pescato questa mattina, io ho una piccola attività di pesca, ho una barca da pesca, stamattina ho avuto la fortuna di prendere questo bel pesce altrimenti sarei andato in qua. Freschissimo! Eh beh. <ride> e niente, poi... La cucina, il tempo giusto di cottura, il piatto viene da sé, sono cose insomma, che facciamo quotidianamente qui a Ortona sicuramente. Come si è trovato questa sera? Bellissima, io voglio ringraziare con l'occasione per ringraziare Armando che è veramente una persona squisita che dà questa possibilità sia di conoscere Ortona a chi non la conosce e sia di dare la possibilità a noi che siamo dilettanti della cucina perché siamo effettivamente dilettanti di poter magari rispolverare queste vecchie cucine che sono alla fine dei piatti quotidiani della nostra casa. Le rappresenterà Ortona la finale regionale del campionato della cucina per casalinghe, si sente orgoglioso, onorato? Di... Sicuramente onorato, speriamo di portare Ortona come dire, a un, un, buon risultato, un buon risultato. Comunque sia questo trionfo a chi lo dedica? Lo dedico, come ho detto prima, lo dedico ad Ortona perché Ortona merita questi trionfi non solo nell'arte culinaria ma anche nella bellezza della città, bellezza di questo posto che ci ha ospitato, lo dico alla mia famiglia, ai miei amici, insomma a tutte le persone care che sono qui vicino a me, anche il signor Campli è una di quelle persone che apprezza la cucina ortonese e questo ci fa piacere.